Hey y'all! 皆さんこんにちは、ゆいです。今日は私のニキビ体験とスキンケア事情をお話ししていきたいと思います。最初に申し上げておきますが、私は美容のプロでも皮膚科の先生でも何でもないので、これからお話しするお話は私の体験談だったり、まあ、私が使ってみて良かったものをまあ皆さんにおすすめしますので、そこだけご理解いただければと思います。私は10代の頃は特にこうニキビ肌とかこう思春期ニキビに悩まされたことはあんまりなくてあのまあこう時々こうポツポツとあのできるものはあったんですけどまあその時に使っていたのがこのベルゼリート M という薬を使っていたんですけどもこれはあの全然ニキビ用っていうかニキビ専用のスポットトリートメントではないんですけど私はたまたまこれが家にあってで母親にこれを使いなさいっていうふうに言われて、まあ、これをあのニキビができたところに少量取って塗っていたんですけどもで一応後ろに効能や効果書いてあるんですけど、まあ、肌荒れ荒れ症日々赤切れ霜焼けを防ぐと書いていますので、まあ、ニキビ専用ではないんですけどあの、まあ、肌荒れとか傷とかにも効くのでこれをよく塗っていましたこれは一応アマゾンとかでも今でも販売していますで私はこの新しいのはアマゾンで購入しましたこれを、まあ、ニキビができたなと思った時に、まあ、寝る前だったりとかに塗ってでそれをまあ1日2日長くても、まあ、3日ぐらい続けて塗ってれば結構その気になってたニキビがちっちゃくなってたりなくなってたりもしてたので、まあ、私は今でもこれを気になるところに塗り込んで寝てで過ごしています。今の話だけ聞いたら、そんなにひどくないじゃんって思うかもしれないんですけど、ここからが私のニキビストーリーの始まりです。私は二十歳の時にロンドンに行きまして、まあ、3ヶ月ほど滞在していました。で、その時は特にスキンケアとかにこだわりはなくて、あの市販のビオレとかソフティモとかそういう、まあ、安いめのものを使っていて、まあ、化粧水とかも全然市販のを使っていました。ロンドンに着いたばっかりの時の写真がこちらになります。で、まあ、見てわかるように、全然ニキビの問題もなさそうで、結構、まあ、綺麗な方だとは思います。ロンドンで生活して、一番最初に気づいたのは、水の違いでした。日本と違って、イギリスの水道水は香水なので、まあ、シャワーだったり、顔を洗うときは、その水道水、香水を使って流してました。で、私の経験上、香水を使うと結構肌が乾燥したりとか、髪の毛がちょっとパサついちゃったりとかするなっていうのは、まあ私の印象ではあります。で、もう一つ日本での生活とは全然違ったことっていうのは、まあ、食事ですね。結構外食が多かったりとか、まあそのロンドンで買うお菓子とか、そういうちょっとしたものでもすごいカロリーが高かったりとかして、その自分の体の中に入れているものが、やっぱり日本とは全然違くて、まあ、それで結構体重とかもすごい増えてしまって日本を出発した時と比べると大体5キロぐらい増量しましたでさっき話したその水のこともそうだと思うんですけどその食事とかその食べるものの内容とかも変わっていたのでそれでこう体にもすごい変化が出てでその後からちょっとずつこうニキビが増えるようになったなっていうのは感じましたロンドンにいる時に一番ニキビがすごいなと思った時の写真がこちらになります結構私はおでことか顎ではなくてあの頬にすごいニキビができやすくてすごいこう根強く<笑>あのいたニキビとか頑固なニキビっていうのは大体この頬の,あの部分になりますでやっぱりニキビが気になるなと思い始めたのでロンドンのドラッグストアに行って薬用の洗顔料を買ってみたんですけどもやっぱりそのロンドンとかアメリカとかで売ってるような洗顔料っていうのはそっちの人たちに向けて作ったものなのでやっぱり私みたいなもう根っからのアジア人の肌質あのには全然効かなかったので、まあ、その洗顔料とかっていうのはもう本当にただただ顔を洗ってるだけでこのニキビが減ってるなとかニキビが薄くなってるなっていうのは全然感じませんでしたロンドンに滞在して3ヶ月経って日本に帰国してきたんですけどもやっぱり日本のものを使いたいなと思って日本のドラッグストアに行って洗顔料を探して買ってみて使ったんですけども頑固なニキビだったのでその市販の薬用のって書いてあるものでもやっぱり全然効かなくてニキビがこう薄くなってる
気も全然、まあ私の思い込みかもしれないんですけど、全然しなかったので、まあ、それもちょっと諦めてで、ちょっと高かったんですけど、プロアクティブを使うようになりました。結構 CM とかでもその当時プロアクティブの広告が多かったので、使ってみようと思って使ってみたんですけど、私の肌にはもう刺激が強すぎて、で、洗ってもこう、かえって顔が赤くなっちゃったりとか、そのニキビをよりこう、傷つけてた気がして、で、まあ、1、2ヶ月、もうちょっと使ったから3ヶ月ぐらい使ってはみたんですけど、高かったっていうのもあるし、私の肌にやっぱ何より合ってなかったので、プロアクティブも断念しました。でも、ニキビに悩み続けて、半年ぐらい経ってからかな、そのロンドンから帰ってきて、半年ぐらい、立った時に、まあ、ネットでいろいろ調べていて全然一向に良くならなかったので他にいい洗顔料とかいいスキンケアないかなと思って探していた時にオルビスというブランドを見つけましたオルビスもプロアクティブと同じで、まあ、ライン使いするものなので洗顔料と化粧水とあとモイスチャライザーがセットでこうあるようなものなんですけどもプロアクティブを使った印象のまま、まあ、オルビスもきっとそうなんだろうなと思って聞かないないのかなと思っていてまあ、半信半疑で結構調べていたんですけども他の方のレビューを見てすごい刺激が少ないっていうのが書いてあったので、まあ、私は何により刺激が少ないものを探していたのでじゃちょっと使ってみようかなと思ってトライアルセットを購入してみましたそのオルビスとの出会いがもうまさに私のニキビ人生を変えてくれましたオルビスのトライアルセットを使い始めて2、3週間ぐらい経ってもうすぐ結構効果が出たんですけども本当に私の頑固な頬のニキビがだんだん薄れていくのがすごい分かって刺激もやっぱりすごい少なくてもう私の肌にはすごい合っていたのでこれを使い続ければ良くなるかなと思ってフルボトルを購入しました私が今でも使っているのがオルビスのクリアシリーズというものなんですけども化粧水とモイスチャライザーには2タイプありましてさっぱりタイプとしっとりタイプがあります私の肌は結構乾燥肌なので私はしっとりタイプを使っているんですけどももちろんオイリー肌の方とかであればさっぱりタイプを使うといいかなと思いますお値段なんですけども、洗顔料はワンタイプしかなくて、この大きさ 120g 入っているんですけども、これで税抜き1300円になります。化粧水はこのボトル、これは 180ml 入っています。これはボトル入りで買うと1500円。で、ちょっとカンペ読んでます。で、詰め替え用もあるので、そちらが税抜き1300円なので、まあ一回初めての時にこのボトルを買って詰め替え用を買うと、まあ、200円ほどお得です最後にこのモイスチャライザーなんですけどもこれがちょっと小さいですよね私の本当に手のひらに収まるくらいなんですけどもこれが 50g 入っていてでボトル入りだと1700円で詰め替え用だと1500円なので、まあ、このサイズで1700円ってちょっと高いかなって思っちゃうかもしれないんですけどすごい減りが遅くてで1回で使う量も全然多くなくて結構伸びがいいので化粧水みたいにこうジャバジャバあの塗るものではないので結構これは私は半年ぐらいは全然持つかなと思います私は最初に使い始めた時はそのモイスチャライザーは使わなかったんですねで洗顔料と化粧水だけでスキンケアを済ませていたのででもそれでも全然効果がありましたのでもしその予算とかがある方はそのモイスチャライザーはとりあえず抜きで洗顔料と化粧水だけで済ますのも全然ありだと思いますオルビスを使い始めて早3年ぐらい経つんですけども今の肌の状態がこんな感じです。まあ今見てわかると思うんですけど、そんなに跡もなくて、ちょっと化粧をしているっていうのもあるんですけど、でも全然カバー力の高いファンデーションとか使ってなくて、まあこんな感じなので、全然跡がないって言ったら嘘になるんですけど、でも全然気にならない程度になりました。なので、オルビスは使い続ければ、使い続けるほど結構効果があって、で新しいニキビとかもできにくくなりました。今現在のスキンケア事情なんですけども、まあ、先ほどから言っているそのオルビスの3点セットは使うようにはしているんですけどもそれ以外では、まあ、さっきの,あのベルゼリートの薬をこうちょっとニキビの出来始めとかに塗るようにしたりとかあと化粧落としはあのオルビスでも販売はしているんですけども私はオルビスのは
使ってないです。私が使っているのはこちらになります。こちらは無印良品の、えー、とマイルドジェルクレンジングになります。で、まあ、ジェルなので乾燥肌の人とかはあんまり良くないとは思うんですけど、でもこれは化粧落としがすごいスムーズにできるし、で結構こうウォータープルーフのマスカラとかもこれで落ちたりするので、これはすごい愛用していますね。で、値段もすごい安いので、これ 200g 入って780円、税込み780円なのですごいお得です。で、洗顔して化粧水塗った後に、まあ、週1、2回ぐらいでシートマスクとかをしてみたりとか、あとはいただいたあのランコムのスキンケアとかを使ったりはするんですけども、でも大体さっき言ったオルビスのクリアシリーズの洗顔と化粧水、モイスチャライザーと気になるところにベルゼリーと塗ったりするくらいなので、こんな感じが私のニキビストーリーとスキンケア事情になります。皆さんいかがでしたでしょうかまあ、あの最初にも申し上げたんですけども私は全然美容のプロとかでも何でもないのであくまで私が経験して私がこうニキビに悩んで使ってみたものとかをそのままあの皆さんにお伝えしてるだけなので、まあ、今後そのニキビで悩んでる方とかがオルビス使ってみたりとかあのしていただくのも全然いいと思うんですけど効くか効かないかは本当に皆様の肌の,あの状態だったりとか肌質にもよると思うのでそこはやっぱりお約束はできないんですけども。まあ、私が使ってみて心の底からおすすめしたいものがこのオルビスのものだったりそのベルゼリートだったりするので参考になればいいなと思っています3年前に私がニキビで悩んでいた時にこういう動画があればよかったなって思ったので、まあ、この動画が誰かのためになれば幸いだなと思いますでいつも私歌の動画を載せているのでよかったらそちらの歌の動画の方を見てみてくださいまだしてない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは長くなりましたがまた次の動画でお会いしましょうバイバイ